హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ధ్రువంగ్ టాకీస్ నేను మీ మాధురి ఎంతో రుచికరమైన చాక్లెట్ స్పంజ్ కేక్ ఇంట్లోనే తయారు చేసేసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు ఎలాగో బేకరీస్ లేవు లాక్డౌన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మన ఇంట్లోనే ఈజీగా తినాలనిపించినప్పుడు చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేసేసుకోండి అతి చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి నోట్లో పెట్టంగానే కరిగిపోతుంది అసలు అంత బాగుంది మీరు ఒకసారి ఎప్పుడైనా బర్త్డేస్ అయితే కనుక మనకు బేకరీస్ లేవు కాబట్టి మీరు ఇంట్లోనే ట్రై చేసేయచ్చు చాలా చాలా బాగుంది నాకైతే నచ్చేసింది మీకు కూడా నచ్చుతుంది ఒకసారి ట్రై చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా పెట్టేసేయండి ఓకేనా ఈ దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా వీడియోలో చూపించేద్దాం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వన్ కప్ ఆఫ్ షుగర్ అనేది తీసుకోవాలండి మీ దగ్గర క్రిస్టల్ షుగర్ ఉంటే కనుక చక్కగా గ్రైండ్ చేసేసుకొని మెత్తగా పెట్టేసుకోవచ్చు లేకపోతే కనుక క్రిస్టల్ షుగర్ ఉన్నా సరే పర్లేదు ఏం కాదు మెల్లంగా కరుగుతుంది అది కొంచెం పౌడర్ అయితే కనుక కొంచెం తొందరగా కరిగిపోతుంది అనమాట అంతే ఇంకేం పెద్ద తేడాలు అయితే ఏమీ లేదు మీ దగ్గర ఏది ఉన్నా పర్లేదు షుగర్ పౌడర్ ఉన్నా పర్లేదు లేకపోతే క్రిస్టల్ షుగర్ ఉన్నా పర్లేదు నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్ నెక్స్ట్ ఇందులో నేను ఆయిల్ యాడ్ చేసేసానండి మనం కర్రీ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు వేరుశనగ ఆయిల్ అయితే కనుక కొంచెం స్మెల్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సన్ ఫ్లవర్ కానీ ఏదైనా చక్కగా యూజ్ చేసుకొని చక్కగా సరిపడంత ఆయిల్ వేసుకోండి అందులో అదంతా కూడా కొంచెం కలవాలి మాట మీకు పౌడర్కి తగ్గట్టు వేసుకోండి అలాగే నేను ఇందులో చూసారు కదా నాకు సరిపడంత ఆయిల్ అనేది నేను వేసుకున్నాను దీన్ని తర్వాత ఏం చేయాలంటే కొంచెం మిక్స్ చేసేసుకోవాలి మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత నేను నా దగ్గర ఉన్నాయి ఎగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఎగ్ కేక్ అనేది చేస్తున్నానండి కొంచెం ఎగ్ అయితే కలుపుతున్నాను నేను ఇందులో టూ ఎగ్స్ అనేది కలిపానండి మీకు ఒకవేళ ఎగ్స్ లేవు నేను ఎగ్స్ ఎగ్లెస్ కేక్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక కర్డ్ వేసుకోండి వన్ కప్ ఆఫ్ కర్డ్ అయితే కనుక ఇనఫ్ సరిపోతుంది నేను ఇందులో టూ ఎగ్స్ వేసాను కాబట్టి చక్కగా ఈ టూ ఎగ్స్ కూడా మిక్స్ అయిపోయేలాగా బాగా కలిసిపోయేలాగా ఎక్కడ కూడా ముద్దలు లేకుండా సరే చేసేసుకోండి మీ దగ్గర వంట సోడా కానీ బేకింగ్ పౌడర్ కానీ ఏది ఉన్నా సరే మీరు చక్కగా అందులో వేసుకోవచ్చు అది ఫ్లఫీగా వస్తుంది నా దగ్గర అయితే ఏది లేదు కాబట్టి నేను ఏది వేయలేదు ఇలా మిక్స్ చేసేసుకోండి ఎలాంటి గడ్డలు లేకుండా అలా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇలాగ సాఫ్ట్ నేచర్ అనేది వస్తుంది దానికి వెంటనే మొత్తం ఎగ్ అలాగే షుగర్ పౌడర్ మొత్తం కూడా కలిసిపోయింది ఇది కొంచెం స్మెల్ రాకుండా నేను ఇలాచ్ పౌడర్ వేసుకున్నానండి మీ దగ్గర వెనిలా ఎసెన్స్ ఉంటే కనుక కంపల్సరీ వేసుకోండి వెనిలా ఎసెన్స్ నా దగ్గర లేదు కాబట్టి నేను ఇలాచి పౌడర్ అనేది వేసుకున్నాను స్మెల్ రాకుండా వెనిలా ఎసెన్స్ అయితే కనుక చక్కగా ఫ్లేవర్ అనేది బాగుంటుంది సూపర్ ఉంటుంది నేను వన్ కప్ ఆఫ్ మైదా అనేది తీసుకున్నాను ఇందులో ఇది చక్కగా జల్లీ చేసుకొని వన్ కప్ ఆఫ్ మైదా కూడా అందులో వేసేసుకోండి ఇది కూడా మొత్తం మిక్స్ అయిపోవాలి తర్వాత నేను ఇందులో కొంచెం కలర్ అలాగే కొంచెం టేస్ట్గా చాక్లెట్ కాబట్టి కోకో పౌడర్ యూజ్ చేశాను కోకో పౌడర్ బయట మార్కెట్లో చక్కగా దొరుకుతుంది డీమార్ట్లో అయితే కనుక సిక్స్ టు ఫైవ్ రూపీస్ ప్యాకెట్ ఉంటుంది అనమాట అది తీసుకోండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇలా టూ స్పూన్స్ వేసుకున్నాను ఈ టూ స్పూన్స్ కోకో పౌడర్ వేసేసుకొని మొత్తం కూడా కలిపేసుకోవాలి ఒక యూనీ డైరెక్షన్లో వెళ్ళండి ఇది కొంచెం మొద్దులా ఉంది కాబట్టి నేను కొంచెం పాలు కలిపాను కొంచెం కొంచెం పాలు కలుపుకుంటే సాఫ్ట్గా రావాలి మొత్తం ఏదైతే మనం కలుపుకున్నామో అదంతా కూడా చాక్లెట్ లాగా రావాలండి సాఫ్ట్ చాక్లెట్ లాగా రావాలి నేను కొంచెం కొంచెం పాలు కలుపుకుంటూ చాక్లెట్ లాగా వచ్చేసింది ఒకే డైరెక్షన్లో కలుపుకుంటా ఉంది ఒకే డైరెక్షన్ అంటున్నానంటే మనం కేక్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక యూనీ డైరెక్షన్ మోడల్లో ఉంటుంది కాబట్టి మన యూనీ డైరెక్షన్లో ఉంటే కనుక కేక్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఓకేనా అలాగే యూనీ డైరెక్షన్ మోడల్లో చుట్టూరు తిప్పి మధ్యలోకి తీసుకొచ్చేలాగా చేసుకోండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఈ కలర్లో కలపాలి ఇలా కలిపేసేసిన తర్వాత మనము ఒక పక్కకు పెట్టేసుకుందాం ఈ బౌల్ కూడా నాకైతే కొంచెం సరిపోలేదు కాబట్టి మిల్క్ కూడా యాడ్ చేసేసాను నా దగ్గర అయితే కనుక బేకింగ్ ట్రే లేదు నా దగ్గర ఉన్న అల్యూమినియం పాత్రలోనే నేను ఇది అనేది అప్లై చేస్తున్నానండి ఆయిల్ పూర్తిగా అప్లై చేయండి అంచులు అంచులకి కూడా అప్లై చేయండి స్టీల్ గిన్లో మాత్రం ఇది మాత్రం చేయకండి స్టీల్ గిన్లో చేసినట్టయితే కనుక మాడిపోతుంది కాబట్టి ఇలాంటి పాత్రలు మాత్రమే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా అల్యూమినియం పాత్రలు అలాగే మన ఆయిల్ అంతా స్ప్రెడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఏదైతే కనుక మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్నారో దాన్ని ఇందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోండి పూర్తిగా 
ట్రాన్స్ఫర్ మొత్తం కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోండి అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకొని ఈక్వల్గా చేసుకోండి ఈ పాత్రలో ఈక్వల్గా చేసుకోండి అలాగే మీ దగ్గర ఏవైనా క్యాష్ యూనిట్స్ ఉంటే కనుక చక్కగా సన్నగా తరిగి పెట్టేసుకోండి బాదం పప్పు కానీ అలాగే జీడిపప్పు కానీ చక్కగా సన్నగా తరిగి పెట్టేసుకొని దాని మీద వేస్తే కనుక చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇది చాలా ఉడికిపోయి సూపర్గా ఉంటుందండి ప్లఫీగా ఉంటుంది అలాగే మీకు ఇది నేను కొంచెం చిన్న సైజ్ తీసుకున్నాను కదా దీనికంటే కొంచెం పెద్ద సైజ్ గిన్నెలో నేను ఇది పెట్టేశాను దాని మీద దాంట్లో స్టాండ్ పెట్టి ఇది పెట్టేశాను ఏ టైట్ మూత అనేది పెట్టేశాను అలాగే ఎయిట్ టైట్ మూతని ఒకసారి తీసి మధ్యలో టెన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత మనం తీసేసుకున్న తర్వాత చాక్ పెట్టి చూస్తే కనుక దానికి ఏది అతుక్కోకుండా ఉంటే కనుక ఇలా చాక్ క్లియర్గా ఉంటుందండి అప్పుడు మనకి కేక్ అయిపోయినట్టే ప్రిపేర్ అయిపోయినట్టే చూసారా ఎంత ఫ్లఫీగా సూపర్గా స్పంజ్ కేక్ చాక్లెట్ స్పంజ్ కేక్ ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అతి తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మీరు చక్కగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి ఎవరిని కూడా అడగకండి చక్కగా ఇందులో చూసేసి చక్కగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి మా బాబుని కచ్చేయమంటే కచ్చి అన్నాడు కాబట్టి నేనే కట్ చేసేసాను నా బర్త్డే అనుకొని సూపర్గా ఉంది ఒక్కసారి మీరు కూడా టేస్ట్ చేసి చెప్పండి ఓకేనా ఎలా తయారు చేశారో నా కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి చూసారు కదా సూపర్గా ఉంది స్పంజ్ కేక్ లాగా చాలా 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 బాగుంది ఒక్కసారి మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసేయండి ఓకేనా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి చూసారు కదా ఒక్కసారి లాక్డౌన్లో ఈ ప్రాసెస్ని తయారు చేసేసేయండి ఈజీగా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండి థ్యాంక్ సో మచ్